好，可以开始了。平时习惯性的动作听胎动。你听到了吗？哇，我觉得孩子在踢我。<笑>请问你贴着妻子的胃部是如何听到胎动的呢？你是不是没听过胎动啊？凡事啊都要从零开始，第一次做爸爸妈妈紧张是难免的。来，我们去尝试一下，用我们的这只手放在妈妈的腰部，好，左手托住背部。将左耳贴在妈妈的子宫的部位，好，轻轻的贴上去。以后咱们听胎动啊，千万不要学习这位爸爸，声音太大会吓到宝宝。一定要用心去感受。对，我们下面可以去尝试一下，其他的爸爸妈妈也可以尝试一下。爸爸们帮助一下妈妈，好，轻轻的贴在子宫的部位，感受一下，很棒。去保持我们的呼吸，用心灵去和孩子沟通。好，可以尝试闭上眼睛。我们的呼吸连成一体，呼吸的频率很均匀、缓慢。把你想说的话说给孩子听。用心灵去沟通。热的。谢谢。我知道，我们以后不一定会在一起。但是这段时间，我的孩子，我希望你能够尽力的配合我。可以尽到一个父亲应尽的责任，至少在让孩子安全诞生这件事情上，我们两个人的想法是一致的，对吧？其实这段时间，我也试着在调整自己，我想你应该也看出来了。我也在尽量克制自己的情绪，因为我知道，孩子虽然还没出生。但作为妈妈，我的每一个表情、每一个动作，她都能够听到，也能感受得到。虽然我们不一定会有未来，但至少，我想给我们的宝宝一个很好的胎教。我会尽全力配合你。嗯，很好。至少在这件事情上，我们的观点是一致的。你吃点吧，很好吃的。大家还有什么问题吗？没有，没有了，没有。好，行，那先散会吧。说一下，呃，不用不用，千万别，你要一说的话，我怕事儿更大了。我先走了啊。
走开。这几天又不接电话，微信又不回，你想急死谁啊？别置气了，啊！有什么话咱回家说也行不行？等回了家我给你解释行不行？咱别在小姨这闹，让人看笑话，啊！你看你还来劲了，你说咱俩这么多年我什么人你还不知道？我跟秦楠什么都没有，根本不是你想的那样，老婆，难道？别不高兴了啊！阳光，哎，你还爱我吗？你干嘛这么问啊？我当然爱了。咱俩在一起十年了吧？这十年，我不管发生什么事儿，第一时间会告诉你。因为我觉得在这个世界上，我妈和你，是我最爱的，也是最信任的人。所以在你面前，我留爱是毫无保留的，对吗？对对对。那你呢？发生了这么大的事儿，为什么不告诉我？发生什么大的事儿了？不是你还不明白？我是怕你生气，怕说出来你不开心。我就是去他公司干活了，他给我开的条件比原来那公司要高一倍。而且我在原来那公司，你也知道，就那些人，我我在那儿根本根本待不下去。我这不是也是想，咱们房贷什么压力这么大，我是想多挣点，帮帮你分担一些压力。我这之前我我跟他拜把子那个，你又看见，你就不高兴，不高兴。我后来我在想，我跟他在一块上班，我是想找机会再跟你解释一下。可是你看，我那也不知道会出现今天这种状况啊。阳光，我说了半天，你根本就不知道我为什么生气，对吗？啊，我生气不是说你跟秦楠有什么，我生气是你不应该骗我，知道吗？十年了，我突然觉得你特别的陌生，很可怕，你知道吗？你说这个家，你要撑起来是吧？我是谁？我是你老婆。你有什么事情，你应该告诉我。算了，我觉得咱们俩呢，都冷静冷静，先分开一段时间吧。都好好想想，嗯。哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦！哎，慢点点慢点！哎呦，那么烫，还差一菜啊！哦。刘爱，哎，你们家阳光呢？还不来呀、啊？哦，他呀，他加班来不了。蜜，你老公呢？啊，他忙，他也来不了。
。妈呀，都等着您呢！哎呀，这肉得现喂，那味道才对呢。哎呀，小爱喝高蜜啊，就馋这口儿。您让我哥炒不就得了吗？你哥能炒我这水平啊？半下午的辣椒啊！哎呀，我跟你说呀、啊，这肉啊是我大早上拿回来的。老刘啊，他知道我做辣椒炒肉，特意给我留的。妈，那老刘对你还有意思吗？呀，就疯了！我跟你妈这么说话，妈，这不夸你吗？说明你有魅力啊！去去去，你还是多管管小爱吧。那阳光为啥不来呀？他也没说不来吧？哎呀，也许俩人就闹点别扭，没事儿。你可得好好说说小爱，你说他这脾气，那老欺负人，那阳光再老实也得出事儿啊。您哪知道谁欺负谁呀、啊？妈，小爱是您外孙女，您别胳膊肘向外拐啊，老向着外人。我这也是为咱家闺女好啊。你说阳光那么老实的孩子，你以后上哪找去啊？也就是阳光吧，换了别人啊。谁能受得了他那暴脾气？哎，妈，他们的事儿啊，咱不管，咱也管不明白。哟，阳光来了！哎呦，你怎么才来呀？他就都等着你呢。刘大少，不，你是不是有点过分热情了？那我跟周凯没有交情，那阳光我必须得叫啊。听说我可不是为你俩，我为我妈。这我又不想让奶奶生气。你还省点心吧，我妈不就是想求妈已经吃了。来了，哎，大舅，迟到了啊，迟到了啊！是是，妈。哎，回头你得罚你陪我多喝两杯啊。好嘞，这给您拿的酒。哟，瞧见没有？关键时候还得阳光。阳光，快过来吧。哎妈。哎呀，那个还一个菜，咱们就开饭。啊，好好，哥，你赶紧过来吧。看这酒。妈怎么还不来啊？正在给他们做他们最爱吃的辣椒炒肉呢，还不让我管，把我赶出来了。哎呀，你们两个，可是你奶奶的心肝宝贝。有口福了啊，有口福。我我去打个电话。吃饭呢，打什么电话？忙，特忙。呀，酒杯好像不够吧？喂，你现在能来趟奶奶家吗？没什么，就想一起吃顿饭。啊、哎呦，哎呦这妈，怎么怎么了？哎呦，哎，怎么回事啊？怎么了这是？哎呀，没事没事，别担心啊。没事，没事，放心啊，病人现在情况已经基本稳定了，暂时还不会有什么生命危险。你们都是病人的家属啊？对，是。那您是？这是儿子。哦，是这样，病人情况现在有点复杂，你跟我来一趟吧。啊，行。去，就我们去去，我我我跟小爱一起。妈，怎么办呀？没事没事。哎呀，左凯，你怎么才来呀？奶奶怎么样了？啊，暂时稳定了，但是具体还没说呢。你快看他命运，他吓坏了。走吧。哎呦！病人呢，患有二尖瓣膜关闭不全，如果不及时手术的话，很可能会有生命危险。那岁数这么大了，会不会有风险呀、啊？就是鉴于病人年龄的问题啊，存在很大的风险，所以需要你们家属考虑一下。大夫，给我点时间，让我想想。小爱。那个，你先回去吧。他们要是问的话，我就说你加班。你还生我气啊？咱俩的事儿，别让我妈知道啊。姥姥病了，我妈已经够闹心的了。啊，那什么，要不你回家住吧，我去大刘那儿凑合几天。再说吧。
你俩干嘛呢？老了醒了。楠楠，想不想喝水啊？姐，小万，哎呀，又来了。小可爱，以后不许这么调皮，听见了吗？别怕，阎王爷不要我。说呀，我还没看见我的宠外孙子呢。不难受了。哎，那什么，这都忙一晚上了，要不都回去歇着吧？啊，明儿休息好了该上班上班吧。对，你们都走吧，我跟我哥在这儿。行，那爸，姑姑辛苦你们了。那我跟邹凯先回去了，然后等我们休息好了再来替你们。那不行啊，你现在怀着孕呢，哪能来往医院跑啊？你还是先回去吧。啊，那个邹凯，你赶紧送妹妹回去。要不这样吧，我出钱多找几个护工，这样大家都不辛苦了。干嘛？走开，心一领了啊。其实我们家也不是说雇不起护工，你这外人和家里人看着他，感觉不一样。不是，那这这孩子也是好意。呃，就是爸，这邹凯不是故意的，你们千万别误会啊。他主要是怕大家守一晚上太辛苦了。李姐，嗯，知道，谢谢啊，周凯。那个奶奶，我回头再跟他来看你啊。回去吧。行了行了。奶奶，那我们先走了啊。哎，行了，哎，走吧，赶紧走吧。你们两个路上注意安全啊。放心吧。哎，好。阳光，阳光，好了，嗯，好好照顾小爱，他要欺负你，你就告诉我。嗯，你你你俩先先回去吧，嗯，走吧，走走，是啊，嗯，先走了吧，行了，回去吧，就先走吧。先走吧，跟我妈有事说呢。行，那我就联系吧。行，妈，我做饭去了啊。去啊，姐，我送你了，辛苦了。哎，哎呀，慢点啊。哎，怎么回事啊？嗯，怎么不一起走啊？呃，那个不是路。演戏呢？没有演什么戏啊！我跟你讲，别装，我刚才都看见了，怎么回事啊？真没事儿，小事儿，嗯，别多想。嗯，这别多想，我告诉你啊，你姥姥现在躺在这儿呢，这事儿可不小，你别在这儿给我添乱，听见了吗？听见了，我没那么不懂事儿。说了你也不懂，走吧。行了，别操心了啊！我说什么了？还我就不懂。你要出去？嗯，有点急事儿。姥姥怎么样了？啊，这病情算是稳定了，但是得做个大手术。刘爱呢？原谅你没有？没呢，我得还得在你这多凑合几天。我是没问题，但你总得有点打算吧？我有啥打算？我也不知道他什么时候消气。等他消气，得等到猴年马月去。主动承认个错误，自觉点儿。我什么都没干，我认什么错啊？轴呢你？你想不想回家？你想不想刘爱不生你气？那不就结了吗？承认个错误也不会掉脑袋。不是，那我我什么都没干，我还得给他道歉。那我道了歉，是不是就代表我承认我犯过错误啊？我为什么要承认？我不跟你说了，我赶路。你有毛病你！我回家换套衣服。
，晚上我去医院，你呢？嗯，我也晚上去吧。我妈她不让我老去。行，那晚上见。没呢，不是，你这打算气到什么时候啊？我告诉你，秘密，这是原则问题，知道吗？我的好姐姐有这么严重吗？哎，你们是不是都觉得我在无理取闹啊？阳光这样，我妈这样，你也这样。哎，别别别别别，姐，我无条件站在你这边，真的，你千万别生气啊。行了，知道了，挂了吧啊。没事儿，没事儿，醒着呢。醒了，你醒了。杨匡呢？哎，你自己，杨匡怎么没来呀？他加班忙，年轻人忙点好。嗯，那小可爱。哎，舅，你回去吧，换换衣服，歇一歇，我在这儿想。嗯嗯，那我先送你回家。嗯，行吧。嗯，妈，哎哎，那我们就先回去了。嗯，快走吧，有爱陪你呢。呃，好好养啊。那个，中午我再送点粥来。对对，还有小咸菜。好，行，快回去。小艾，哎，好，别让我多说话啊，大伙儿休息。还不让我说话呢。没医生规定的，又不是我规定的。快走吧，放心。好了，哎，慢点啊。哎。把枕头往下点吧，好好，往下哈，哎，稍微一点点好啊，好，好，好，好，来，小爱啊，嗯，你太别扭了，哎呀，姐吧，不行，这个是监测，监测你的健康情况，不能打怪啊。好了，小爱啊，跟姥姥说实话，是不是又欺负阳光啦？姥姥，欺负他干嘛呀？再说了，我这么柔弱。你蒙得了别人，能蒙得了姥姥？以前哪次啊，不是把邻居那些半大小子打得哇哇哭，你还柔弱？你不能揭我短儿，那是小时候好吗？我现在，我多女人啊！嗯，小爱呀，嗯，姥姥跟你说，阳光这孩子啊不错，你别总欺负他老实。没有。你看阳光几年了，姥姥虽然老了，还没糊涂
你和阳光已经十年了，我就记得呀，你第一次把阳光领到咱们家来那天，哎呀，你笑的那个美呀，我看你长大也没见过你那么笑。哎呀，不至于啊，<笑>姥姥就觉得呀，嗯，这个男人你找对了，是你心里的那个人。我心里确实有他，但是这个是相互的，他心里也得有我呀。姥姥不是跟你说过吗？看一个人呐、啊，不能看他说什么，要看他做什么。这十年来，阳光对你的好，我们都看得见。他不光对你呀、啊，对你妈，对我。对咱家每一个人，都实心实意的，把我们当一家人。这可不是短时间呐，是十年。要是他心里没你，不是因为疼你，他不会这么做的。这个人呢，他捡了钱，可能开心一会儿。丢了钱，就能难过很久。别人的好，很可能啊，就轻易的忽略了。有人如果、啊、稍稍做了一点不好的事，就会记得很长时间、很长时间，甚至一辈子。为什么不能多记点让人开心的事儿？把不开心的事啊，忘了就忘了。孩子啊，嗯，你时间长着呢，能找一个对你好、你有爱的人，不容易。姥姥，为什么不问我到底发生什么事儿了呢？我不问，我就知道两个人在一起应该互相包容。互相理解，无论发生什么事，你跟阳光不能分开。你们之间的感情啊，姥姥看得见，姥姥就希望你们能好好的。好了，嗯，放心，一定好好的。好，怎么抠鼻子呢？咱们娘俩，好好，赶紧起来给我做辣椒炒肉啊！明白。哥，我现在就去医院了啊。那个剩的菜都在这儿，晚上的时候你把饭热一下，再去换我就行了。现在吃啥也没味儿啊，哥，你别太担心了。我觉得我妈现在的精神还行，妈还得赶紧做手术啊。妈同意了，我没说。那你跟他说的时候，他怎么说的？我说他再想想，哥，那要是不做手术的话，会怎么样呢？医生说了，要是不做手术，我连一个月都挨不过去。是得做呀，反正这事儿呢，我觉得主要还得你跟妈多沟通，她听你的，看看她到底怎么想。但是不管怎么样，做不做这个手术，妈这个年龄呢，咱们都得做好思想准备。
哥，那你们去吧，别让妈等着了。那你中午也歇会儿行吧，妈到底怎么决定的？叔叔做不做？好像还在犹豫，得下个决心。这么大岁数了，哎呀，是啊。哎，你说你跟着干嘛呀？姑姑不是担心奶奶吗？那你现在怀着孕呢，你没事别往医院跑，有什么事我叫你，好不好？现在得休息好。对呀、啊，我在这陪你。对，你也要回去。哎呀，我没事。我跟你说呀、啊，咱日子还长着呢，可能是持久战。你想想，手术之后，咱们还得，是吧？都得照顾啊，好吧？你你们都回去、哎。没事，你把他送回去啊。那今天晚上你们守在这儿，明天早上我来换班。再说再说，到了期再说啊。辛苦辛苦辛苦，快走快走吧，快走。辛苦了，好，好，你慢点好。王大夫，这么晚了，你们来医院干什么呀？哦，我奶奶病了，刚抢救完。哦，那有什么需要随时找。啊，谢谢王大夫。嗯。你怎么一句话都没有啊？没什么想说的，什么情况啊？小姑，你刚才看到王大夫，怎么看起来怪怪的？嗯，我有吗？我都没注意，脑子里一直在想别的事儿。我知道，你是在担心奶奶。你奶奶年纪大了，生老病死，不都是人之常情吗？其实，小姑，你和我爸一样，只要不说话，就是心里都有事儿。在我面前，你就别逞强了。其实那天在急诊的时候，着急回去取钱，你一遍一遍把电话打过来，我就知道你心里有多着急了。那天，我是故意不等在手术室门口，我想，只要我在家，你奶奶就一定能回。奶奶一定不会有事的。奶奶福大命大，她人那么好，老天爷一定会保佑她的。嗯。啊，对了，你看你没事，我想回去陪陪我爸。奶奶现在生病了，我爸肯定很着急。你要不跟我一起回去陪陪他们吧？你回去吧，回去陪陪你吧。陪陪他聊聊天儿，我我给你送回去。行，没事的，一定没事的。你是不是还有别的事要忙？那你就放心去忙吧，我爸这有我呢。嗯，我还要再去个别的地方。如果有人爱上了在这亿万颗星星中独一无二的一株花。当他看着这些星星的时候。
这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说：“我的那朵花就在其中的一颗星星上。”但是如果羊吃掉了那朵花，对他来说，好像所有的星星一下子全都熄灭了一样。这难道也不重要吗？爸，羊真的很讨厌。为什么呀？因为他吃掉了小王子最重要的花，而且是唯一一个。嗯，可能他吃的时候不知道吧。那我也讨厌他。西西，嗯，这都是编的故事，别当真啊。八阿姨也说这是个故事，不过她说现实比这更残酷。我觉得高阿姨说的比你有深度。爸爸，嗯，我觉得高阿姨人特别好，我特别喜欢她。你呢？我啊。嗯，你喜欢她吗？嗯亲爱的，哎，你怎么跑这儿来了？我来找你的。你怎么知道我在这儿？你看，你真的很漂亮。你你给我一点时间 ，OK？ 一点点。今天没有时间跟你聊，你赶紧让开。我今天真的没有这个心情。你干什么呀，丹文？这这是你的，你你大庭广众啊！你疯了你！你快让开！你快松手！赶紧松手啊！你走不走？走不走啊没事吧？没事。那我刚才看见你跟他，不是因为他。你妈怎么样？所以从小呢，家里人都疼我。后来我非要出国念书，我们家条件很一般，全家人都凑钱。我就想着，我怎么也得有出息，才能对得起他们。回国以后，我除了工作就是工作。我以为。等我什么都有了，就可以好好的陪家人。我没想到是这么个结果。我妈说不行就不行。
求赞美求。咱俩差不多。虽然你面对的是老人，我面对的是孩子。自从孩子他妈跟我离婚以后，紧接着，孩子又生了这个病。这几年我的生活重心，就只有孩子和工作。我是又想拼命努力的工作，挣钱给孩子治病，同时又想多一些时间来陪孩子。但是这怎么可能呢？哎呀，所以啊，这应该就叫忠孝不能两全吧。这话说的不太准确哈，没办法呀，这就是生活，这就是生活。